வணக்கம் செய்தி வீச்சு உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றது இணைந்து கொண்டமைக்கு நன்றி இன்றைய செய்தி வீச்சும் சமகால அரசியல் நடப்பு விவகாரங்களை தலைவி வரும் ஒரு வீச்சாக வருகின்றது ஆயினும் இந்த வீச்சில் ஒரு தலைப்பு இட வேண்டிய ஒரு காரணம் இருக்கின்றது போர் மேகங்கள் சூழும் இலங்கை தீவு இது உண்மையில் போர் மேகங்கள் என்பது பொருளாதார ரீதியிலான போர் மேகங்களுக்குரிய சாத்தியப்பாடுகள் குறித்தும் இன்றைய செய்தி வீச்சு பார்க்க இருக்கின்றது அத்துடன் உள்ளூர் அரசியல் நிலவரங்கள் மற்றும் வடமாகாண சபையின் ஆயுட்காலம் முடிவடைய நிலையில் அது குறித்தும் பேசுவதற்காக பொருத்தமான ஒருவராக அரசியல் விமர்சகர் இதயச்சந்திரன் அவர்கள் செய்தி வீச்சுடன் கலையகத்தில் இணைந்திருக்கின்றார் முதலில் அவரை வரவேற்றுக் கொள்ளலாம் அரசியல் விமர்சகர் இதயச்சந்திரன் அவர்களை வணக்கம் வணக்கம் பிரேம் நாம் நீண்ட காலத்திற்கு பின்னர் செய்தி வீச்சுடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் போர் மேகங்கள் சூழும் இலங்கை தீவு என்கின்ற ஒரு கருப்பொருளை வைக்க வேண்டியதன் காரணம் கடந்த வாரம் இந்து சமுத்திரத்தை மையப்படுத்திய ஒரு முக்கியமான மாநாடு இலங்கை தீவில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அந்த விவரங்களையும் அதை அதாவது கூறுவார்களை அந்த இந்த விடயங்களை பேசுவதானால் உங்களுக்கு அல்வா சாப்பிடுவது மாதிரி ஏனென்றால் நீங்கள் பூகோள அரசியல் ஆய்வாளராக இருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தின் இந்த நிகழ்கால சூழல்களை பத்தி எழுத்துக்கள் ஊடாகவும் உங்களோட பதிவுகளின் ஊடாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றீர்கள் இந்த விடயங்களை பார்ப்பதற்கு முன்னர் உள்ளூர் விவகாரங்களை பார்க்கலாம் எதிர்வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வடமாகாண சபை தனது ஆயுட்காலத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கின்றது இந்த காலகட்டத்தை எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் அதாவது இந்த மாகாண சபை என்பது இந்தியாவினால் அல்லது அமெரிக்காவினால் தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு தீர்வு என் என்கின்ற விடயத்தை அவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டதாக நாங்கள் கருதலாம் அப்படியான ஒரு மாகாண சபை வடக்கும் கிழக்கும் இணையாத தாயகம் என்பது என்ற அடிப்படை கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு ஒரு தீர்வாக இந்த வடக்கு மாகாண சபை கிழக்கு மாகாண சபையை இந்த சிங்கள தேசமும் சர்வதேச வல்லரசுகளும் மேல் திணித்துள்ள இந்த நிலையில்தான் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் தலைமை தலைமையிலான இந்த வடமாகாண சபை அவருடைய ஆயுள் காலம் இந்த மாதத்தோடு முடிவடைகின்றது இனி ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு பின்பாடு தான் அதனுடைய தேர்தல் முழக்கம் கேட்கும் என்கின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது ஏன் ஒரு வருடத்திற்கு பின்னர் தேர்தல் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் அரசு தலைவர் தேர்தலுடன் இடம்பெறக்கூடிய சாத்தியங்களா இல்லை என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றதா ஏனென்றால் மாகாண சபை ஜனநாயக ரீதியில் தனது ஆயுட்காலத்தை முடிவடையும் போது அடுத்த வருட ஆரம்பத்தில் இதற்குரிய சாத்தியக்கூறுகள் இல்லையா தேர்தலை நடத்துவதற்கு அவர்களை பொறுத்தவரையில் அரசு அதிபர் தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அல்லது தமிழர் தரப்பினுடைய ஆதரவு தேவை என்கின்ற விடயம் இருக்கின்றது ஆகவே இது இது ஒரு ஒரு பேரம் பேசும் சக்தியாக கூட அவர்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் எங்களை நீங்கள் ஆதரித்தால் மாகாண சபைக்கு உரிய இப்போ நீங்கள் பார்த்தால் மு முந்நூற்றி முப்பது கோடி அரசாங்கத்தால் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் நூற்றி முப்பது கோடி மட்டும்தான் வட மாகாண சபைக்கு சென்றிருக்கின்றது அதை செலவழித்தார்களா இல்லையா தீர்மானம் என்றவுடைய மாகாண நிதியம் அதே அரசாங்கம் செயல்படுத்தவில்லை சட்டம் அதிபரின் அலுவலகத்தில் அது தூங்கி கிடக்கின்றது இந்த விவகாரங்கள்லாம் ஒரு ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவர்கள் சில பேரம் பேசும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடக்கூடிய சாத்தியப்பாடுகள் இருக்குது ஆகவே முதலில் ஜனாதிபதி தேர்தல் வரக்கூடிய சாத்தியப்பாடு இருக்குது அதன் பின்பு தான் இந்த மாகாண சபைக்குரிய என்றால் சிங்கள தரப்பிற்கு அது தேவையான விடயமாக கூட இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஊகம் இருக்கின்றது அது ஓரளவு சாத்தியமான ஊகமாக கூட நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அந்த பதில் கூறும் பொழுது திணிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் என கூறுகின்றீர்கள் அது யதார்த்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் திணிக்கப்பட்ட விடயத்திற்கே வரிசை கட்டி தேர்தல் களத்தில் போட்டி போடும் ஒரு யதார்த்தம் இருக்கின்றது அல்லவா ஆகையால் இப்பொழுதும் அந்த திணிக்கப்பட்ட என்கின்ற அந்த சொல்லாடலை நாம் தொடர்ந்தும் பிரயோகிப்பது சரிதானா திணிக்கப்பட்டது என்பொழுது அதனை புறந்தள்ளிய தமிழ் தேசிய முன்னணி கூட இப்பொழுது தேர்தல் களத்தில் வாஞ்சிக்கின்றது அல்லவா அதாவது தமிழ் தேசிய அரசியலில் ஒரு அரசியல் வங்குரோந்து தனம் இதனுடைய வெளிப்பாடாக கூட இந்த மாகாண சபையை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த 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 மாகாண சபையில் கூட ஒரு ஒரு தமிழ் தேசிய இனத்துக்குரிய ஒரு 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 தீர்வாக கூட முன்வைக்கப்படவில்லை அங்கு முக்கியமாக குறி குறிப்பிடப்பட்ட அந்த காணி விவகாரம் நில ஆக்கிரமிப்பு என்பது தமிழ் த தமிழர் தாயகத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு இஷ்யூ ஒரு பிரச்சனை 
அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தீர்வை கொடுக்கக்கூடிய அந்த காணி உரிமையை கூட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு ஒரு அடிப்படை அரசியல் தீர்வாக கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விடயங்கள் ஆனால் இந்த இப்போ இருக்கும் இந்த தமிழ் தேசிய தலைமை அது ஒரு சரியான உறுதியான மக்கள் சார்ந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தால் இந்த உள்ளூர் சண்டைகளுக்குள் உள்ளூராட்சி சபை தண்டை சண்டைகளுக்கு கூட செல்ல வேண்டிய தேவை வந்திருக்காது ஆம் இப்பொழுது அதாவது வடமான சபையின் ஆட்சி காலம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அதன் ஆளுநர் மேற்கு ஐரோப்பாவில் ஒரு சுற்று விஜயத்தை மேற்கொள்கின்றார் சில சர்ச்சைகள் பிசு பிசுப்புகள் அவரது சந்திப்புகள் மீளெடுக்கப்பட்டாலும் அவரும் இறுதிவரை சில சந்திப்புகளை நடத்தியிருக்கின்றார் ஏன் இந்த நேரம் அவர் இவ்வாறாக மேற்கு ஐரோப்பாவில் ஒரு சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் சிறப்பு காரணங்கள் ஏதாவது நீங்கள் பார்க்கின்றீர்களா நீங்கள் முதலில் ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்கள் அநேகமாக பிப்ரவரியில் மார்ச்சில் கூட நடக்கலாம் தானேன்னு சொல்லி ஆனால் இந்த ஆளுநர் ரஜினால் கூரையனுடைய வருகைக்கு பிறகு சில விடயங்கள் தெளிவாக தெரிகின்றது ஒரு வருஷத்துக்கு இவர் தான் அங்கே ஆட்சியை போன்றார் ரஜினால் கூரையனுடைய ஆளுநர் ஆட்சி அங்கு நடைபெறப் போகின்றது என்பதற்குரிய ஒரு ஒரு முத்தாய்ப்பாக கூட நாங்கள் இதை பார்க்கலாம் இரண்டாவது ஆளுநர் வந்து அரசியல் செய்வதல்ல அவர் அரசினுடைய பிரதிநிதி இஸ் அ ஏஜென்ட் இப்போ நாங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் ஏஜென்ட் சொல்லுவோம் அரசாங்க அதிபர் என்று ஒரு ஒரு மாடத்துக்கு மாடத்துக்கு இருப்பார் இவர் ஒரு மாநிலத்துக்கு இருக்கிறார் இவர் என்னொரு அரச அதிபர் அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு பிரதிநிதி அங்கு நடக்கும் விஷயங்கள் அவருக்குரிய அந்த வரையறையில் ஒரு ஒரு லிமிட்டட் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்கும் இவர் புலம்பெயர் நாடுகள் மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கு முதலீடு செய்யுங்கள் ஆதரவு செய்யுங்கள்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே வந்து இது அந்த ஆளுநர் தன்னுடைய பதவிக்கும் பதவிக்கு மீறிய ஒரு செயல் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவோல் தெரிகின்றது இது சிங்கள சிங்கள தேசத்துக்கு ஒரு தேவையான விஷயம் கூட அதாவது இப்போ இங்கே உள்ள இங்கே உள்ளவர்கள் வந்து ஏற்கனவே செய்ய செய்யப்பட்ட சில வேல திட்டங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டுமாயின் ஆளுநருடைய அனுசரணை இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் பலர் போய் அவரை செய்ய சந்திப்பு மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை நாங்கள் திட்டுவது எல்லாம் என்பதை விட ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கிறது ஆனால் நாங்கள் அதுக்கு அப்பால் புலம்பெயர் அமைப்புகளோ புலம்பெயர் மக்களுக்கு அப்பால் இவருக்கு இவர் அரசியல் செய்கின்றார் என்னும் என்னும் போது வடமாகாணத்தில் உள்ள அந்த தமிழ் தேசிய அரசியலை சிங்கள தேசம் இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என் என்கின்ற ஒரு மறுமளவாக நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்பவும் இப்பவும் தங்களுடைய அதிகாரத்தை வடமாகாண மக்கள் மத்தியில் மக்கள் மீதும் புலம்பெயர் மக்கள் மீதும் செலுத்துவதற்குத்தான் இந்த சிங்கள தேசம் முயற்சி செய்கின்றது ஆ நீங்கள் கூறியதன் அந்த மறு வாசிப்பை பார்த்தால் அவ்வாறு இடம் பெறுவதற்கு ஒரு இடம் அளித்த ரீதியில் புலம்பெயர் தமிழ் சமூகத்திற்கும் பொறுப்பு இருக்கிறதா தார்மீக ரீதியில் ஏனென்றால் ஆளுநர் கூறியும் சில விடயங்கள் அவர் நெருப்பென்றால் வாய் வெந்து விடாது ஆனால் அவர் கூறும் சில விடயங்கள் உட்கட்டுமானங்களை கட்டி எழுத்தாலும் எழுப்பினாலும் வடக்கில் உள்ள மக்களின் வாழ்வு நிலை மிக கீழ் நோக்கி இருக்கின்றது ஆகையால் அதனை முன்னேற்றுவதற்கு உதவுங்கள் என்கின்ற ஒரு கருத்தை அவர் தொழில்நுட்ப ரீதியாக முன்வைக்கின்றார் ஆனால் இப்போ அதே விஷயத்தை வந்து இங்கே உள்ள புலம்பெயர் அமைப்புகள் கூட முன்வைக்கலாம் மாகாண நிதியம் என்கின்ற விடயம் அரசாங்கத்திடம் சென்றது அந்த அந்த மூலம் வந்து சட்டம் மூலம் வந்து சட்டமாக அதிபரின் கையில் இருந்தது எத்தனை மாதங்களாக இருக்கின்றது ஏன் அந்த மத மாகாண நிதியத்தை உருவாக்கவில்லை மாகாண நிதியத்தை ஏன் உருவாக்கவில்லை முந்நூற்றி முப்பது கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது அதில் நூற்றி முப்பது கோடி தான் இங்கே வழங்கப்பட்டிருந்தது அதுக்குரிய காரணங்கள் என்ன என்கின்ற கேள்விகள் தான் முதல் நாங்கள் எழுப்போணும் அதாவது அரச அரச ஏஜென்ட் அரசினுடைய முகவர் அவர் செய்ய அரசு சார்பாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செய்யாமல் அங்கு ஒன்றுமே நடக்கவில்லை இனிமேல் நான் செய்ய போன்றேன் நீங்கள் நீங்கள் வந்து உதவி செய்யுங்கோ என்கின்ற விடயம் வந்து ஒரு எங்கு எடுக்குது சரி அடுத்த விடியதற்கு போவதற்கு முன்னர் ஒரு இன்னும் ஒரு கேள்வி இதே சமகாலத்தில் வடமாகாணத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி செலவழிக்கப்படாமல் மீண்டும் திரைசேரிக்கு சென்றதான செய்திகளும் இடைக்கிடை வருகின்றது அல்லவா இது எங்களது வினைத்திறனை உரசும் ஒரு செய்தியா அதில் சில உண்மையில் இருக்கலாம் அந்த திரும்பி போனதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்ற மூன்று நாலு காலங்கள் இருக்கின்ற அதை பற்றி நாங்கள் பேச வழிக்கிட்டால் அது அது தனியொரு நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் செய்யலாம் அதை பற்றி 
ஆம் இப்பொழுது வடக்கின் இன்னொரு பிரச்சனை தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் பிரச்சனை வடக்கின் ஒரு பிரச்சனை அல்லாது தமிழர் தாயகத்தின் பிரச்சனை வடக்கில் அது கடந்த வாரம் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இந்த பேரணியுடன் மீண்டும் ஒரு முறை முன்னரங்குக்கு வந்திருக்கிறது இப்பொழுது நாளை மறுதினம் பதினேழாம் தேதி மைத்திரிபால சிறிசேனா இதில் ஒரு தெளிவான முடிவை அறிவிப்பார் அது சாதகமான ஒரு பதிலாக இருக்கும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் ஸ்ரீலங்காவின் எதிர்கட்சி தலைவருமான இரா சம்பந்தன் அறிக்கையிட்டிருக்கின்றார் இந்த அறிக்கையிடலில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா அதாவது எத்தனையோ எத்தனையோ தடவைகள் இவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு சென்று அங்கு உண்ணாவிரவு இருந்த அரசியல் கைதிகளுக்கு எத்தனையோ வாக்குறுதிகள் கொடுத்திருந்தார்கள் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை அந்த நம்பிக்கை வந்து யாரிடமும் இல்லை நீங்கள் சொன்னது போன்று பதினேழாம் தேதி அதை அவர் நிறைவேற்றினால் திரு சம்பந்தன் அவர்கள் சொல்வதை மைத்ரிபால் சிறைசேன அவர்கள் நிறைவேற்றினால் ஒரு நல்ல விடயம் ஆனால் அந்த பழைய வரலாறு அந்த நம்பிக்கையை எமக்கு தரவில்லை பழைய வரலாறுகள் கற்பிதங்கள் படிப்பினைகள் கற்பிதங்கள் அல்ல நிஜங்கள் நிஜங்கள் இதனை தரவில்லை ஆகையால் அந்த எடுகோளின் அடிப்படையில் இந்த முறையும் வராது என கொள்கின்றீர்கள் ஒரு கோழி வந்துவிட்டால் வந்துவிட்டால் நல்ல விஷயம் ஆனால் வந்துவிட்டாலும் கூட அவர்களுக்கு ஒரு குறுகால புனர்வாழ்வு என்கின்ற விஷயம் சொல்லுகின்றார்கள் எத்தனையோ கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு வருஷமாக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இனி என்ன ஒரு மாதத்துக்கு புனர்வாழ எனக்கு பிடிக்க தெரியல இப்போ ஜேவிபி காலத்தில் ரெண்டு தடம் ஜேவிபி கிளர்ச்சி நடந்தது அவர்களுக்கு ப பொது மன்னிப்பு எல்லாருக்கும் சாதாரண வாழ்வில் இணைந்து கொள்ளக்கூடிய எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டது ஆக இங்கே அந்த இன பாகுபாடு இன முரண்பாடு என்ற விடயம் துருத்தி கொண்டு தான் நிற்கின்றது இறுதியாக இந்த பாதுகீடு அல்லது வரவு செலவு திட்டத்திற்கு வாக்களிப்பதற்காக இந்த அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையை ஒரு முடிச்சு போடப்படுகின்றது சின்று முடியப்படுகின்றது இதற்கு அரசாங்கம் உதவி செய்தால் பாதுகீட்டுக்கு வாக்களிக்கலாம் கூட்டமைப்பு என்கின்றதான ஒரு கருத்தியல் உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த கருத்தியலின் தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் அதாவது இந்த இந்த பாதுகீட்டில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இந்த பட்ஜெட்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி ஏராளமான பணம் இந்த பாதுகாப்பு துறைக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றது ஆக இதை விடுதலை செய்தால் அந்த முப்பது நாய முப்பது நாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பிரிவுக்கு ஒதுக்கீடு செய்வது சரியென்றாகிவிடும் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தால் வடபகுதியில் தான் ஏராளம் வட கிழக்கில் தான் ஏராளமான இராணுவம் இருக்கின்றார்கள் அங்கே அவர்கள் வியாபாரம் செய்கின்றார்கள் வயல் செய்கின்றார்கள் எல்லாமே செய்கின்றார்கள் அவள் அவளுடைய வாழ்க்கை முறையை அங்கே வேறுண்ட தொடங்கிவிட்டது இது அண்மையில் வெளியான அனைத்துலக மனித உரிமை கண்காணிப்பகத்தின் அறிக்கையிலும் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது கூறுங்கள் ஆகவே இந்த சொன்ன அந்த முப்பதாயிரம் கோடியில் வந்து கூடுதலான கோடி வந்து அந்த வடக்கில் இருக்கும் இராணுவத்தினுடைய மேம்பாட்டுக்குத்தான் செலவழிக்கப்படுகின்றது இதில் மூன்று வீதம் கூட வட மாகாண சபைக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை அந்த 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 வட மாகாணத்துக்கான அபிவிருத்திக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை இதுதான் அந்த முக்கியமான கேள்வி ஆம் ஆனால் இது தமிழரசியல் கைதிகளை விடுவித்தார்களோ இல்லையோ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வாரும் இதற்கு ஆதரவாகத்தானே வாக்களிக்கும் கடந்த முறையும் அவ்வாறு தானே நடந்தது சிவசக்தி ஆனந்தன் குரல் அளிப்பினார் ஆகையால் இது நல்லாட்சி அரசாங்கத்துடன் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த விடயத்தில் சமரசம் செய்து கொள்ள தயார் என்பதான் அர்த்தப்படுத்தல் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதை இதை வைத்து சிங்கள தேசத்தை அச்சுறுத்த முடியாது எத்தனையோ வச்சு அந்த பயங்கரவாத தடச்சட்டத்தை நீக்க சொல்லியிருந்தார்கள் அதற்கு வேறு விதமான ஒரு முகமூடி அணிந்து அதை கொண்டு வரது முயற்சியார்கள் இது சர்வதேச அளவில் இது ஒரு அழுத்தம் நீங்கள் இதை செய்யாவிட்டால் உங்களுக்கு உங்களுக்கான ஐஎம்எஃப் ஒதுக்கீடு நிறுத்தப்படும் ஜெனிவா ஊடகம் ஜெனிவா விடுங்க ஜெனிவா அந்த ஒரு ஒரு ஏமாத்தி வித்த பொருளாதாரம் தான் முக்கியம் வாய்ப்பேச்சு தீர்மானங்கள் எல்லாம் இலங்கை அரசாங்கத்தையோ எந்த நாட்டையும் ஒன்றும் செய்யாது பொருளாதார ரீதியாக இப்போ உதாரணமாக பார்த்தால் இது சவுதி அரேபியா அந்த துருக்கியில் துருக்கி ஒரு ஊடகவியலாளர் காணாமல் போன விவகாரத்தில் அமெரிக்கா சொல்லு சொல்லுகின்றது என்னென்னு சொன்னால் சவுதிக்கு எதிரான ஒரு பொருளாதார தடை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என்ற விட என்று சொல்லும்போது சவுதி கொஞ்சம் அச்சப்படுகின்றது சவுதி தேவை அமெரிக்கா தேவை என்ன அதே மாதிரி இலங்கை மீது இந்த விடயத்தில் இந்த இந்த அரசியல் கைதிகள் வந்து விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தில் உங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடே நாங்கள் நிறுத்துவோம் என்று சொன்னால் காணும் ஆ அதே அதே தவிர தமிழ் தேசிய அரசியல் வந்து அவர்கள் இப்போ நல்லிணக்கம் என்று சொல்லி அரசாங்கத்தோட நிற்கிறாங்க அப்போ அந்த அரசாங்கத்தினுடைய பாதுகிட்டை வீழ்த்தும் அளவுக்கு ஒரு அதை அதை கவிழ்க்கும் அளவுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சென்றால் அதை இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினா அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் விரும்புமா 
என்கின்ற ஒரு பூகோள அரசியலும் இதுக்குள்ள பின்னி படைந்திருக்கின்றது ஆம் இதே போல இறுதியாக அந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்திற்கு போவதற்கு முன்னர் ரணில் விக்ரமசிங்க கடந்த வாரம் நோர்வே மற்றும் பிரித்தானியாவில் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டார் அதன் பின்னர் இந்த வாரம் இந்தியாவிற்கு செல்ல இருக்கின்றார் முன்னர் எரிக் எரிக் சொல்லும் அவர்களும் இவ்வாறு தான் நோர்வேக்கு சென்ற பின்னர் இந்தியாவிற்கு செல்வார் இலங்கைக்கு சென்ற பின்னர் செல்வார் இந்த ரணிலின் விஜயத்தையும் இந்திய விஜயத்தையும் ரணிலின் ஆக்ஸ்போர்ட் உரையையும் தொடர்புபடுத்தி ஏதாவது உங்களால் கூட எரிக் சொல்லையும் வந்து விடுதலை புலிகளோடு பேசி அரசாங்கத்தோடு பேசி இந்த பேசின விடயங்களை அப்டேட் பண்ணுற வேலையை மட்டும் டெல்லியில் சென்று செல்வார் ஏன்னா டெல்லியை மீறி இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் அமெரிக்கா செல்வதற்கு விரும்பவில்லை இப்போதும் அதே நிலை தான் அதே போன்று இந்த சீனாவினுடைய ஆதிக்கம் இலங்கையில் கூடிவிட்டது அண்மையில் கூட இவர் அமெரிக்க உப ஜனாதிபதி மைக் ஸ்பென்ஸ் ஸ்பென்ஸ் அவர்கள் ஸ்பென்ஸ் அவர்கள் பேசியிருந்தார்னு சொன்னால் இந்த சீனாவினுடைய கடன் பொறிக்குள் இலங்கை வீழ்ந்து விட்டது ஆனபடியால்தான் அம்மாந்தோட்டை துறைமுகத்தை தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷ கூத்தைக்கு லீஸுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்பது போன்று இலங்கைக்கு எதிரான ஒரு 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 கருத்தை ஒரு ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை சர்வதேச அரசியல் உறவு மட்டத்தில் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இப்போது அதாவது ஒரு அதாவது இந்த ஒரு சிற சிறு அளவிலான ப்ரெஷர் வந்து இலங்கை மீது அவர்கள் அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த இந்த தப்பா தப்பாய்ப்பிராயத்தை நீக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ரணில் விக்ரமசிங்காக இருக்குது அவர் ஏற்கனவே மேற்குலகத்தினுடைய நண்பர் மேற்குலகத்தினுடைய ஹை ஆள் என்கின்ற பேச்சு எல்லாம் இருக்கின்றது ஆகிதான் அவர் வருகின்றார் அவர் நோர்வேக்கு வந்து பேசும்போது சொல்லலாம் பழைய வடி நீ சீனோர் மாதிரி மீன் மீன் பிடித்துறையை நீங்கள் முன்னேற்றுங்கள் அதுக்கான நேரடி முதலீடுகளை கொண்டு வாங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் நேரடி ஃபாரின் ட்ரக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வராத படியால் தான் சீனா உள்ளே வந்து நியாயமான முதலீடுகளை கூடுன வட்டி என்றாலும் சரி கூடுதலான விஷயங்களை சொல்லுகின்றது அம்மாந்தோட்ட விவகாரத்தில் கூட முதலில் நாங்கள் கேட்டோம் இந்தியாவிடம் இவ்வளவு பணம் செலவழிக்க என்னால் முடியாது என்று இந்தியா மறுத்தபடியால் சீனா உள்ளே வந்து என்கின்ற காரணங்களை அவர்கள் சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் இது வந்து ஏற்கனவே அந்த அம்பாந்தோட்டைக்கு பிறகு வந்த ஒரு சர்வதேச அழுத்தங்களை ஒரு சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ரணில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்று கொள்ளலாம் ஆ ஒன்று செய்தி வீச்சின் மைய கருவை தொட்டு விட்டீர்கள் நாங்கள் தனியாக பார்ப்பதற்கு முதலே நீங்களே அந்த நீட்சியை அந்த சீக்வன்ஸை இழுத்து கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் கடந்த வாரம் எமது எதிர்காலத்தை வரையறுக்கும் இந்து சமுத்திரம் என்கின்ற ஒரு தொனிப்பொருளில் கொழும்பில் ஒரு மாநாடு இடம்பெற்றது அது ஒரு முக்கியமான மாநாடு சீன பிரதிநிதி உரையாற்றினார் அதை விட அமெரிக்க ஆசியம் பசிபிக் பிராந்திய முதன்மை ராஜதந்திரி அலிஸ் வேல்ஸ் அவர்கள் உரையாற்றினார் இந்த விடயத்தை உங்களிடம் அந்த கருத்துக்களை பார்ப்பதற்கு முன்னர் இந்த மாநாட்டில் அமெரிக்க ராஜதந்திரி என்ன கூறினார் என்பதற்குரிய அந்த கருத்தை முதலில் பார்த்த பின்னர் அரசியல் விமர்சகர் இதயச்சந்திரன் அவர்களிடம் இது தொடர்பான எதிர்வினைகளை பெறலாம் முதலில் அமெரிக்க பிரதிநிதி அந்த அமர்வில் ஆற்றிய உரை I'd like to focus my remarks on two distinct ways in which the United States is taking concrete steps today to deepen our commitment to the Indian Ocean region and to help to advance a collective vision for a safe and prosperous future. Now the first is by making new investments in support of maritime security, working with our Indian Ocean partners to expand maritime capacities to promote greater information sharing and to ensure a free and open maritime domain that is the lifeblood of the region security stability and prosperity but the second is by supporting greater private sector engagement as the best and really only means of creating long term sustainable and inclusive growth um and before i turn to those subjects however i do want to recognize the maldives and indian ocean country for its recent successful national election uh, the united states congratulates the maldivian people for their enthusiastic exercise of democratic rights in the face of significant obstacles and i want to congratulate president elect sola on his victory and affirm that my government is eager to work with president sola and his government to advance our shared goals in this region So let me outline some of the practical steps that the United States is undertaking to support maritime security. 
We recently launched our own Bay of Bengal initiative to help countries build the capabilities and information sharing networks necessary to effectively address security challenges and natural disasters. And as an initial element of this program, we're providing $39 million to support Sri Lanka's coastal maritime radar system to provide training and equipment for improved surveillance, response, and interdiction. And the United States also recently transferred a high-endurance naval cutter to further improve Mar Sri Lanka's maritime capabilities. An additional 40 million will help Bangladesh enhance its coastal radar systems, modernize and enhance its patrol boat fleet, and provide training in support of expanded maritime interdiction. Now, these increased capabilities are essential tools for combating the illegal, unregulated, and unreported uh, fishing, piracy, and smuggling, as well as other forms of transnational crimes. And we're designing our efforts to complement our partners' work in the region. For example, we're excited about India's proposed information fusion center, which will help bridge the gap in the region's common maritime operating picture cooperating closely with existing fusion centers in Singapore, Madagascar, and Bahrain, working trilaterally with India and Japan and quadrilaterally with Australia, we're exploring the principles and the practicalities of maritime domain awareness and security. We're also conducting a range of multilateral humanitarian assistance and disaster response exercises with Indo-Pacific nations, such as our annual cooperation of float readiness and training and the Southeast Asia cooperation and training exercises with 10 and seven Indo-Pacific nations respectively. These exercises help to build crucial habits of cooperation to respond to incidents effectively and efficiently. Now, while these investments in maritime security seek to develop physical capabilities, we also recognize the importance of deepening people-to-people -people ties, which foster the human connections uh, that will help societies work better together, including to address security challenges. That's why in the Ure, Todern, Arasiel, Bimersager, I Walla Ridge and the Narolin, either Vinay, Perodaka, Neram Virginal, Anna, other Kumudel, Vulumber, Devole, Undrukul, Sendu, Thirumum, Vule, Vandu, Rikandadi, Ayal, other Kessendu, Mundum, Thirumum Burdu, Avadam, Vidivan, either Vinay, Petrukola. Say the Vichu and Mundum, Udain the Honda Makinandri. In real Say the Vichu, Nadapu, Vivarangal, Taliverum or Vichaka, the Kuripaka, poor Murhangal, Sulum, Ilanga, Tivu, and Gendra, Tony Purle, Todavu India, and Karnam, Kadandavaram, Ilanga, Ludam Betta, in the Samutram Doravano, Mukamana, Manadi. In the Manatil, Sina Pradini Uriatil, the American Pradini Uriatil, the Slanga, and Talamacher Uriatil, not for the Nadalik made but. Pradinidigal, Angu Kalan the Pondran the Nilail, and the Amarvin Edirvine Arasiel Bimagraser, Ide Chandran Arodam, Petrocolam, Kurungal, America Pradinidi, Atia, and the Urain or Pogdi, Devalik Munner, Kanuliaka Vandrandadi, our other Ureum in the Amarvaim of our park and other Kamudal, Silangam, Talemacher, Gurugandar. In the Samutram and Badu or Pudu, Mara Urime Chotu, other is in Avuko, India, Urime Alena, who may lingle of our park and river in the Amarway. Indu Samutra Prandiam and the Indu under Sulu Varadal are the India Avakunda Mandri, Indian and a country, are they Nangalate Kola Villa and Sina or Ranava Mukia Talaba the Huda and the Singapore over Vadam Nadakum, the Sangarilla. Manatil Kuria Nenevaka in the Samutra Prandia Munber Kaha are the India Rode Allah. And Gunabade, Ide Payam, Ide or Acham, Sri Lanka Vakum, Nunda Halamarkand. Yeratam Rolak and the Achamilai, Sri Lanka Vakum and the Acham on the Nunda Halamarkand. Eponing Alpatal and the Indian Ocean defining our future. And the Madavadi in the Samutra Prandia Tilamadi. Either Halatai, Bare Rutal, 
என்கின்ற தலைங்கள் தான் அதில் அந்த அந்த மாநாடு நடந்தது அதில் இந்தியா இந்திய பிரதிநிதி ஆற்றிய உரை சீன பிரதிநிதி அடுத்ததாக அமெரிக்க பிரதிநிதி இந்த மூணும் தான் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டது எல்லாரும் நோக்கிய விடயம் அதில் நான் கூட அவதானித்த விடயத்தான் நீங்களும் சுட்டி காட்டியிருந்தேன் அமெரிக்க பிரதிநிதியுடைய நோக்கம் என்ன என்று இதில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் ஒரு மோதல் இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் ஒரு ஒரு பனிப்போர் கோல் வோர் என்ற விடயம் நடைபெறுவதாக நாங்கள் அடிக்கடி பல விவாதங்களில் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் இந்த விடயம் ஆனால் இதில் முக்கியமான இன்னொரு தரப்பு வந்து இந்த உலக நாயகன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அமெரிக்காவுடைய வைபாகம் என்ன இந்த பாத்திரம் என்ன என்பது விடயம் நீங்கள் இந்த இந்த உரையாடல்களில் பார்க்கும்போது பொதுவாக ஏசியா பசிபிக் என்ற ஒரு சொல்லத்தான் இவர்கள் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியம் இதனுடைய பிரச்சனை பிவட் ஏசியா பசிபிக் பிவட் என்ற சொல்லெல்லாம் பயன்படுத்துவார்கள் அதுக்குரிய பெரிய ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு என்ன விதமான ஒரு திட்டம் நாங்கள் வர இருக்கிறோம் என்று சீனா ஒரு அண்மையில் ஒரு ஒரு ஆய்வு ஒன்று வெளியிட்டது அதுக்கு முன்பாக அமெரிக்கா செய்தது லுக் ஈஸ்ட் பொலிசி என்று சொல்லி இந்தியா வெளியிட்டிருந்து வெளியிட்டிருந்தது ஆனால் இப்போது இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ பசிபிக் என்ற சொல் வருகின்றது அதனால் சில ஆய்வாளர் சொல்கிறாங்களோ இது இந்தியோ ஏசியா பசிபிக் என்று என்றிருந்தால் இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று ஆனால் அமெரிக்காவுடைய பிரதிநிதியுடைய பேச்சு பேச்சுக்களில் கூடுதலாக இந்தோ பசிபிக் என்ற சொல் பயன்படுத்துகிறது ஆகவே இந்த சீனாவினுடைய அந்த முத்துமாலை திட்டம் முத்துமாலை திட்டம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்தியாவை சுற்றி வர உள்ள துறைமுகங்களில் துறைமுகங்களில் முதலீடு செய்து அந்த துறைமுகங்களை கைப்பற்றி ஒரு கா கைப்பற்றுகின்றது அது ஒரு காலத்தில் இராணுவ தளமாக கடற்படை தளமாக மாறும் என்கின்ற ஒரு செய்தியை வந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவை தென்சீன கடலில் உள்ள சின்ன சின்ன நாடுகளுக்கும் அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் அடுத்ததாக முக்கியமாக ஜப்பானுக்கும் இந்த அமெரிக்கா தூபம் போட்டுக்கொண்டிருக்க சொ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது இது ஒரு ஆபத்தான விஷயம் ஆசிய பிராந்தியத்தில் சீனா ஒரு ஒரு பலம் பொருந்திய வல்லரசாக மாறக்கூடாது என்கின்ற தேவை அமெரிக்கா இருக்கு எப்படி ஒரு ஒரு வெஸ்டர்ன் ஹெமஸ்பியரில் தான் ஒரு ஒரு வல்லாண்மை பொருந்திய ஒரு ஒரு தனிப்பெரும் சக்தியாக இருப்பது போன்று இன்னொரு பிராந்தியத்தில் இன்னொரு நாடு அந்த பிராந்தியத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு வல்லரசாக மாறக்கூடாது இதுதான் இவர்களுடைய ஒரு ஃபாரின் பாலிசி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பிரித்தானியாவிலிருந்து விடுதலை பெற்ற பிறகு இத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த அமெரிக்காவுடைய வெளிநாட்டு கொள்கையை பார்த்தால் இன்னொரு பிராந்தியத்தில் எந்த ஒரு நாடும் ஒரு தனிப்பெரும் சக்தியாக வல்லரசாக பொருளாதார இராணுவ வல்லரசாக மாறக்கூடாது மாறினால் தனக்கு எப்பயும் ஒரு ஒரு சிக்கலை உருவாக்கும் என்கின்ற விடயத்தில் மிக தெளிவாக இருக்கின்றது மத்திய கிழக்கில் கூட அதுதான் செய்கின்றது இஸ்ரேலையும் சவுதி அரேபியாவையும் வைத்து கொண்டு ஒரு ஒரு இந்த ஆட்டம் அங்கே நடக்கின்றது அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவை மேலெழும்ப விடாமல் ரஷ்யா மீதான ஒரு அந்த அந்த கிராய்மியா பிரச்சனையை வச்சுக்கொண்டு பொருளாதாரத்தை தடை விதிக்கிறது அதே போன்று அப் அப்படியான பிரச்சனைகள் வந்து எல்லா இடங்களும் இந்த அமெரிக்கா கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அப்போ அப்படியான ஒரு ஒரு சிக்கலான இடம் தான் இந்து இந்து சமுத்திர பிராந்தியம் நமது ஈழ போராட்டம் நடந்த ஒரு பெரிய தேசிய விடுதலை போராட்டம் இறுதியாக நடந்த ஒரு பெரிய மக்கள் தொகை கொல்லப்பட்ட ஒரு 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 மையம்தான் அந்த அது இந்த வரலாற்று நீங்கள் அது பார்த்தீங்களா கடைசியாக நடந்த பெரிய தேசிய விடுதலை போராட்டம் என்றால் அது இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் ஈழம் என்ற விடையும் அப்போது நீங்கள் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் இராணுவ ரீதியான விஷயங்கள் இல்லாமல் இந்த கடல் சார் பாதுகாப்பு மரி டைம் சவையலைன் சவையலன்ஸ் அல்லது சேஃப்டி என்று என்ற விடை விடயத்தை கொண்டு வந்து ஒரு விஷயத்தை சரியான்னு சொன்னால் இல்லை பில்ட் ஆக்ட் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் உண்ட ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை நிதியியல் கடன் வழங்கும் நிதியியல் நிறுவனத்தை அமெரிக்கா உருவாக்குன்றது அது ஆரம்பத்தில் இருபத்தெட்டு பில்லியனாக இருந்தது இப்போ வந்து அறுபது பில்லியனாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் அந்த கடன் அந்த முதலீட்டை உயர்த்தி இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை கூட இந்த இந்த மாநாட்டில் அந்த அம்மையார் அமெரிக்க பிரதிநிதி அம்மையார் சொல்லியிருந்தார் சொல்லு அப்போ அவர்கள் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் அது அதில் வந்து இப்போ இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு உடைய ஒரு உள்கட்டுமான அபிவிருத்திகளுக்கு மற்றது ஒரு இந்த ரேடாஸ் சிஸ்டத்தை ஒரு ஒரு பொறிமுறைகளை உருவாக்குவதற்குரிய விஷயங்கள் கடல் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் அடுத்தது டிஜிட்டல் எக்கானமி இ காமர்ஸ் ஒன்று சொல்லப்பட்ட நாங்கள் இப்போ இபேக்குள்ளால் எல்லாம் சேரும் அதே மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் எக்கானமி உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் 
நாங்கள் செய்யணும் அதுக்கான ஒரு உதவிகளை இலங்கை கூட செய்ய போகுது அறுபது பில்லியன் ஆக உயர்த்தியிருக்கின்றது அறுபது பில்லியன் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இலங்கையினுடைய ஒரு வருட ஜிடிபி மொத்த உள்ளூர் உற்பத்தி அதை வந்து அந்த முழு இதுக்கும் நாடுகளுக்கு பிரித்து கொடுக்குற இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அது ஒரு கடன் உதவி தான் அதிலேருந்து கூட ஒரு இருநூற்றி இருபது மில்லியன் லாபமாக கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் கடன் மூலமாக புதிய ஒரு எதிர்பொறியை அமெரிக்கா உருவாக்குவதாக கூறுகின்றீர்கள் அதற்கு முதல் ஒரு விடயம் ஆனால் அது 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 என்ன சொன்னால் அந்த அந்த பொறி வந்து பெரிய அளவில் வராதுன்னு சொன்னால் அமெரி சீனாவுடைய பெல்ட் அண்ட் ரோட் இருந்தானே அந்த பெல்ட் அண்ட் ரோடில் ஒரு ட்ரில்லியன் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலரை வந்து இந்த உலகளாவ ரீதியில் இந்த பெல்ட் அண்ட் ரோட்டுக்கு சீனா அனுமதிச்சிருக்கு சொல்லுவோம் ஆ முதலில் அந்த இந்து சமுத்திரம் என்பது இந்தியாவுக்குரியதாக கருதக்கூடாதுன்னு சீன பிரதிநிதி குறிப்பிட்டதாக கூறுகிறார் இதே விடயத்தை தானே தொழில்நுட்ப ரீதியாக தென்சீன கடலை மையப்படுத்தி மேற்குலகம் கூறுகிறது தென்சீன கடல் என்பது சீனா ஏகபூகமாக உரிமை கோரக்கூடாது என்பதாக சீனாவிலும் சீனாவை பொறுத்தவரை இது முரண்பாடு இந்து சமுத்திரம் இந்தியாவுடன் தொடர்புடையது இல்லைன்னா சீனா ஒரு வாதத்தை முன்வைத்தால் தென்சீன கடல் என்பதற்காக அது இல்லை சீனா என்கின்ற சொல்லியிருக்கின்றது என்பதற்காக மேற்குலகம் கூறுவது போல் அது சீனா ஏகபூகமாக உரிமை கூற முடியாத ஒரு இடம் என்கின்ற வாதமும் சரியாகின்றது அல்லவா இல்லை உதாரணம் வந்து இதில் வந்து சரிப்பலை எல்லாம் இல்லை நீதி நியாயம் நியாயம் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஆக்கிரமிப்பு இந்த இடத்துல நான் பலமானாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் பாரபட்சங்கள் அறம் எல்லாம் பார்க்க முடியாது அறம் எல்லாம் பார்த்துருந்தால் அமெரிக்காவில் இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான சவிந் சவிந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க முதல் ஆ முதல் செய்த ஆக்கிரமிப்பை வந்து மெக்சிகோ அவர்கள் சுதந்திரம் பெற்ற பிற்பாடு முதல் செய்த ஆக்கிரமிப்பு மெக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோனோட எத்தனையோ பகுதிகளை வந்து அமெரிக்கா உள்வாங்கி விட்டது அடுத்ததாக எண்ணூற்றி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு கனடா மீது ஒரு போர் இது உங்களிடம் இயற்கையாக இருக்கும் அந்த இடதுசாரி தன்மையால் பொதுவாக முன்வைக்கப்படும் கரசாரமாக விமர்சனமாக இல்லை இல்லை இந்த இந்த நான் சொன்ன இந்த கருத்தை முன்வைச்சது வந்து சிக்காகோவினுடைய அமெரிக்கா சிக்காகோனுடைய சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்துடைய ப்ரொஃபஸர் ஜோன் மிஷாய்மேர் என்பவர் தான் முன்வைச்ச இந்த கருத்து அதாவது இந்த 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 லிபரலிசம் ரியலிசம் நியோ ரியலிசம் இந்த விஷயத்தில் அவர் சொல்கிறார் அவர் என்னென்னு சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் எல்லாத்தையும் விடுங்க ஆனால் ஒரு 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 நாடு தன்னை ஒரு ப பலம்பொருந்திய நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை தன்னுடைய கொல்லைப்புறத்தில் எதிரிகள் இருக்கக்கூடாது தன்னுடைய கொல்லைப்புறத்தில் பலமானவன் இருக்கக்கூடாது இந்த கியூவால் வந்து ஒரு இந்த மிசைல் ஸ்டேஷனை அமெரிக்கா போட வழிக்கிடும் போது மிக ஒரு காட்டமான நின்றது மோதல் நிலைக்கே போனது என்னுடைய கொல்லைப்புறத்தில் நீ ஏவுகணை வைக்க முடியாது இந்த 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 பிரச்சனை அப்போ இங்கே இருக்குது அப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த தென்சீன கடலில் இவர்கள் என்ன செய்கிறாள் சொன்னால் அமெரிக்கா தென்சீன கடலுக்குள்ளேயே சீனாவை முடக்கும் வேலையை செய் செய் செய்ய கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் சீனா என்ன செய்துன்னு சொன்னால் மலாக்கா நிறுவனை தாண்டி இந்து சம் சமுத்திரம் பிராந்தியம் வரைக்கும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்தும் போது தான் இந்த முரண்பாடு ஆனால் தென்சீன கடலிலும் சீனாவிற்கு பெரும் நண்பர்கள் இல்லையே பிலிப்பைன்ஸ் முதல் வியட்நாம் வரை அந்த கடலில் சீனா கொள்ளும் முகபோகத்தை கண்டிக்கின்றார்கள் அல்லவா அது அது இருக்கும் நிச்சயமாக உதாரணமாக இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் வந்து ஏகபோகமாக ஒரு நாசி ஜெர்மனி மேலே வரும்போது அமெரிக்கா விட இல்லை எல்லா மற்றவரோட சேர்ந்து அதை அழித்தது அப்படி அந்த சீனாவுடைய கொல்லைப்புறத்தில் இருக்கும் நாடுகளுக்கு சீனா கொடுத்த பயம் இருக்கும் அந்த அச்சம் இருக்கும் அந்த அச்சத்தை அமெரிக்கா பயன்படுத்தி கொள்கின்றது ஜப்பான் சவுத் கொரியா போன்ற நாடுகளில் ஆனால் அந்த பொருளாதார ரீதியான ஒரு பலம் பொருளாதார ஒரு விஷயம் வரும்போது சில உடன்பாடுகள் அங்கே வருகின்றது இப்போ நீங்கள் இந்து சமுத்திர பிராந்தியம் இப்போ இலங்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இப்போது இந்தியாவோடு அல்ல ஜப்பானோடு சேர்ந்து தான் பல முதலீடுகளை இலங்கையில் செய்வதற்கு நிற்கின்றது திருவண்ணாமலை துறைமுகம் கூட ஒரு நல்ல ஒரு சான்று நிச்சயமாக அதாவது அது அண்மையில் அதாவது ஒரு வருட கால பகுதிக்குள் மூன்று நான்கு ஜப்பானிய அமைச்சர்கள் இலங்கை தீவிற்கு சென்றிருக்கிறார்கள் இது நிச்சயமாகவோ இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் என்கின்ற ஒரு 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 திரிகோண உறவாக கொள்ள முடியுமா ஆனால் அடிப்படையில் இதுதான் ஆசியாவில் சீனாவினுடைய விரிவாக்கத்தை ஆக்கிரமிப்பை அல்லது அந்த அந்த தனித்துவமான அந்த பலத்தை 
நிர்மூலமாக்க வேண்டுமென்றால் அங்கே இருக்கின்ற பொருளாதார இராணுவ பலம் மிக்க நாடுகளோடு இணைய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு 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 மூலோபாயத்தை அமெரிக்கா கையாளுகின்றது அதற்கு முக்கியமாக வந்து ஜப்பான் ஆனால் ஜப்பானுக்கும் வரலாற்று ரீதியாக ஜப்பானுக்கும் சீனாவுக்கும் உள்ள முரண்பாடு மிக மோசமானது இரண்டாம் உலக உலக மகா யுத்தத்துக்கு முன் முன்பாக ரஷ்யா ஜப்பான் சீனாவில் செய்த அழிவுகள் வரலாற்று காலத்தில் மிக மோசமான அழிவுகள் இருக்குது ஆகவே அந்த கோம் அவர்களுக்கும் இருக்கும் அந்த அச்சம் அவர்களுக்கும் இருக்கும் ஆகவே அவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் தங்களை பல பலப்படுத்துகிற வேலை தான் அவர்கள் செய்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த பெல்ட் அண்ட் ரோட் மூலமாக பல இப்போ உதாரணமாக இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்தை இந்த அமெரிக்க பிரதிநிதி பேசும்போது சொல்கிறான்னு சொன்னால் இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்திய நாடுகளுடைய அந்த வர்த்தகம் வந்து உலக வர்த்தகத்தில் அஞ்சு வீதம் தான் ஆசியான் நாடுகள்னு சொல்லி பேர் பத்து நாடுகள் இருக்குது ஆசியான் நாடுகள் அது ஒரு ஒரு பழம் பொருந்திய ஒரு பொருளாதார நாடு ஆசியாவில் இருக்குது ஆசியான் என்று சொல்லப்படுற பத்து நாடுகள் கிட்ட அண்மையில் தான் ஒரு நாடு சேரப்போகுது நினைக்கிறேன் அந்த அது அந்த நாட்டினுடைய வர்த்தகம் கூட உலக வர்த்தகத்தில் இருபத்தஞ்சு வீதம் ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய வர்த்தகம் வந்து உலக வர்த்தகத்தில் அறுபது வீதம் ஆகவே இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் உள்ள வர்த்தகம் ஐந்து வீதமாக இருக்கின்றது இதை நீங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த செய்தியை முன்னுக்கு வைக்கின்றார் ஆனால் நீங்கள் வர்த்தகம் குறிப்பிடுகிறீர்கள் ஆனால் எண்ணெய் வழிக்கு உலகில் மூன்றில் இரண்டு எண்ணெய் வழி இந்து சமுத்திரத்தின் ஊடாகத்தானே போகின்றது அதனை அந்த மாநாட்டில் உரையாற்றிய அனில் விக்ரமசிங்க அவர்களும் குறிப்பிட்டிருந்தார் பொருட்கள் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு சென்றாலும் எண்ணெய் வழி ஒரு முக்கியமான வழியாக இருக்கின்றது இந்து சமுத்திரம் ஆகியால் இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் இலங்கை தீவு மாற்றப்பட்டு கொண்டதா அல்லது ஒரு சக்கர வியூகத்துக்குள் இருக்கின்றதா என்ன பார்க்கின்றது அது அந்த அந்த லொக்கேஷன் இயல்பாக இருக்கின்றது இப்போ இந்த இந்த அம்மையார் வந்து இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் போயில்லாமே ஆனால் இப்போ உதவி ஜனாதிபதி சொன்ன ஒரு விஷயம் ஒன்று இருந்தது அந்த அந்த அம்பாத்தோடைய சம்பந்தமாக ஆனால் இந்த இந்த அம்மையார் அந்த விட விடயங்களை தொடவில்லை ஒரு பொருளாதார ரீதியாக வந்து ஒரு இணைப்பையும் அடுத்த நேரத்தில் கடல் பண் கண்காணிப்பு என்கின்ற விடயத்தில் அமெரிக்காவினுடைய உபகரணங்களுடைய பங்களிப்பு அமெரிக்காவுடைய பங்களிப்பை உருவாக்கக்கூடிய உதாரணமாக முப்பத்தி ஒம்பது மில்லியன் பெரும டொலர் பெருமதியான ரேடா சிஸ்டத்தை ஒரு அதி சக்தி வாய்ந்த ரேடா சித்தத்தை இலங்கை கொடுக்கின்றது அதே போன்று நாற்பது மில்லியன் பெருமதியான அந்த தொடர்பாளர் கருவிகள் எல்லாத்தையும் பங்களாதேஷ் கொடுக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் கொடுக்குற இன்னொரு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் சீனாவினுடைய நீர் நீர்மூழ்க் கப்பலுடைய போக்குவரத்துகள் போர்க்கப்பலுடைய போக்குவரத்துகளை கண்காணிக்கப்பட கூட அந்த இதுகளை செய்யலாம் அப்போ இப்போ இது ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லான் இருக்குது ஒரு ஆரம்ப கட்ட ஸ்டேஜ்லான் இருக்கின்றது ஆனால் இலங்கை தீவு நாங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ சீனாவின் ஆளுமைக்குள் சென்றது மிகப்பெரிய கடன் தொகையை சீனாவுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது நீங்கள் கூறியது கூறியது போலவே அமெரிக்கா புதிய நிதி கடன்களை ஒரு கரத்துண்டாக இலங்கை முன்னால் காட்டினாலும் மேற்குலகத்தின் ஒரு பங்காளியாகத்தானே ஏ ஆர் ஜெயவர்தனா காலம் வரையும் இலங்கை தீவு இருந்தது இப்பொழுது மஹிந்த ராஜபக்ஷன் ஆட்சி காலத்தில் சீனா மீதான அதிக காதல் வந்தாலும் மீண்டும் இந்த ஆட்டம் திரும்ப கூடுமா அதாவது இது நான் அடிக்கடி சொல்ல முடியும் விஷயம் அது ஜெயாரா இருந்தானே அல்லது மஹிந்தவா இருந்தானே சினிமா பண்டாரநாயகா இருந்தானே அவர்கள் எல்லா வல்லரசுகளையும் வந்து மிக இலா இலகுவாக கையாளக்கூடிய தன்மை உள்ளவர் இந்த அமெரிக்க சார்பாக என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கா கூட ரணில் விக்ரமசிங்கா கூட இந்தியா சீனாவுக்கு சென்றிருக்கின்றார் தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷம் லீஸ்ட்டு உடன்பட்டுகின்றார் இது பெரிய ஒரு அச்சத்தை ஒரு ஒரு கோபத்தை ஏற்படுத்தி இந்த கோபம்தான் தங்களுக்கு சார்பான ஆட்சி மாற்றம் இலங்கையில் நடந்தாலும் இந்த அம்பாந்தோட்டையில் இந்த கொடுக்கப்பட்ட விவகாரத்தால் கோபப்பட்டு தான் உப ஜ அமெரிக்காவினுடைய உப ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்கின்றார் இது நீங்கள் சீனாவுடைய கடன் பொறிக்குள் மாட்டுப்பட்டு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சேர்க்கீங்கன்ற ஒரு ஒரு பாரிய குற்றச்சாட்டை சேர்க்கின்றார் இந்த குற்றச்சாட்டை சொல்லும்போது நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர அவர் அந்த இயல்பாகவே அவர்களுக்கு அந்த எல்லாரையும் அந்த கையாளும் ஒரு திறமை இருக்கின்றது அமெரிக்கா மீது கூட கோவப்பட்ட ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கின்றார் அதாவது இந்த டா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் டாபின் துறைமுகத்தில் ஒட்டுமொத்த முதலிடம் சீனா தான் சேர்க்கின்றது ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கும் இந்த கிரீஸ் கிரீஸில் இருக்கும் அந்த துறைமுகத்தில் கூட சீனாவின் முதலிடம் தான் கூடுதலாக இருக்கின்றது அதை பற்றி பேசாமல் சீனா எங்கள் நாட்டு செய்து முதலிட பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்கள் என்று ஒரு 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 மருத்தான ஒரு மோசமான ஒரு 
ஒரு பதிலடியை அவர் கொடுத்துருந்தார் அது ஒரு இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப காரணம் தான் ஏனென்றால் அமெரிக்க துறைமுகங்களிலேயே சீனாவின் முதலீடுகள் பில்லியன் கணக்காக இருக்கும் பொழுது இது ஒரு மாய மானென்ன கூறுபவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அதாவது பொருளாதார வணிக ரீதியாக அவர்கள் இப்பொழுது நடைபெறும் அந்த வரி போர் கூட இறுதியில் இருவருக்குமே இதில் ஒரு கண்ணாமூச்சி ஆடுவதாக கூறுகின்றார்கள் இல்லை இல்லை அதாவது இந்த ஆசிய பிராந்தியத்தில் சீனா தனிப்பெரும் பல்லரசாக மாறிக்கொண்டு வருகின்றது அதனுடைய அந்த அந்த ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் மிக மிக தரம் வாய்ந்த விஷயமாக இருக்கின்றது ஆகவே இவரை பொருளாதார ரீதியாக விழுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு காரணத்தாலும் இந்த ட்ரேட் போர் இந்த வணிக போர் வந்து ஆரம்பமானதுக்கும் மிக மிக முக்கியம் அடிக்கடி நான் சொல்கிற விஷயம் மிக முக்கியமான காரணம் இவரை ஏதோ ஒரு வழியில் வந்து தென்சீனா கடலுக்குள் முடக்க வேண்டும் பொருளாதார ரீதியாக முடக்கினாலும் இவர் பொருளாதார ரீதியாக வந்து மிக பல மாநாங்களாக இருக்கிறார் பெல்ட் அண்ட் ரோடில் ஒரு ட்ரில்லியன் செலவழிக்கிறார் ஒரு ட்ரில்லியன் சொன்னால் சீனாவினுடைய ஜிடிபி வந்து பன்னெண்டு அமெரிக்காவுடைய பத்தொம்பது ஆகவே இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றில் ரெண்டு மூன்றில் ஒன்று அப்படி தான் இருக்கின்றது ஆக இவருடைய இவரை பொருளாதார ரீதியாக நாங்கள் வீழ்த்தினால்தான் இவருடைய அந்த விரிவாக்கத்தை இவருடைய அந்த ஆக்கிரமிப்பை வந்து நிப்பாட்டலாம் இது பெரிய வல்லரசுகள் கூட நடக்கிற மோதல் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மிக முக்கியமான நீங்கள் சொன்னதுபடி இது சமுத்திர பிராந்தியத்து கூடாகத்தான் இத்தனை போக்குவரத்து நடக்குது இந்த மலாக்கா நீர்நிலை நிலைக்கு சுற்றி பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகள்லாம் அமெரிக்கா சார்பானது ஈவன் வியட்நாம் கூட இப்போ அமெரிக்கா சார்பாக போயிட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம் இப்போ எப்படி இந்தியாவுக்கு கீழே இருக்கிற சின்ன நாடான இலங்கைக்கு இந்தியா குறித்து ஒரு பயம் இருக்கின்றதோ அதே போன்று தான் சீனாவுக்கு கீழே இருக்கும் தாய்வானுக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் தாய்லாந்துக்கும் வியட்நாமுக்கும் இருக்கின்றது இதே பிரச்சனை சரி அமெரிக்காவை விடுங்கள் இதில் இந்து சமுத்திரத்தின் பெரிய நடனான இந்தியாகுமார் இந்த சீன ஆளுமையை கையாள போகின்றது அதற்கு முதல் பிரச்சனை அல்லவா நாங்கள் அண்மையில் பேசிய ஒரு விஷயம் வந்து சாகர்மாலா திட்டம் சாகர்மாலா திட்டத்தினூடாக தென்னிந்திய கரையோரங்களில் ஒரு இராணுவ மயப்படுத்தும் ஒரு வேலை திட்டங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றன என்கின்ற செய்தியெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்னொரு திட்டம் ஒன்றுக்கின்றது அதை பற்றி நாங்கள் இதுவரை யாரும் பேசலை அதுக்கு பேர் வந்து பாரத மாலா பாரத் மாலா என்று சொல்லப்படுறது இந்த பாரத் மாலாகின்றது வந்து குஜராத்திலேருந்து இந்த மணிப்பூர் இந்த மியான்மார் போர்டரோடு இருக்கிற நாடு ஒரு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மாநிலங்கள் வருது பன்னிரெண்டு மாநிலங்கள் வேறு மற்ற சீனா பூட்டான் போன்ற நாடுகளோட எல்லைகள் பாகிஸ்தானோட எல்லைகள் வார நாடு இது ஒரு ஒரு பாதைகளை அமைத்து அதை அதை வந்து அபிவிருத்தி செய்து அந்த வர்த்தக உறவுகளை ஒரு ஒரு நிலத்தொடர்புள்ள வர்த்தக உறவுகளை ஏற்படுத்த ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது இந்தியாவை பாரத் மாலா மூடாகவும் பாதுகாக்கு பாதுகாத்து மதைவுகளை பாதுகாப்பு மற்றது வர்த்தகம் சாகர் மாலாங்கின்ற தென்பகுதி கூடாக பாதுகாப்பு வர்த்தகம் என்ற விடயத்தை இதனூடாக தன்னுடைய நாட்டை ஒரு 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 பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ரெண்டு விஷய விஷயத்தை அவர் செய்கின்றார்கள் இந்த சாகர் மாலாவுக்கு வந்து சமுராய் ஃபண்டு என்று சொல்லி பெரிய அளவில் வந்து நிதி வழங்குறது ஜப்பான் இந்த சாகர மாலா திட்டம் தென்னி தென்னிந்தியாவை இந்த துறைமுகங்களை எல்லாம் அபிவிருத்தி செய்யும் இந்த திட்டத்துக்கு வந்து ஜப்பான் தான் உதவி செய்யுது அதாவது சீனா நீங்கள் இன்னொரு விதம் பார்த்தால் சீனாவினுடைய ஏஐபி என்று என்று சொல்லப்படுகின்ற ஏஷியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் அது ஒரு ஒரு பெரிய வங்கி ஒவ்வொரு நாளும் ஐம்பது மி பில்லியன் போடுவோம் அதில் ரெண்டாவது தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறது இந்தியா பிரிக்ஸில் வந்து இந்தியா இருக்கின்றது மற்றது இப்படி மற்றது இந்த எஸ்சிஓவில் கூட இந்தியா இப்போ உள்ளே போகுது சங்காய் கோப்ரேஷனில் ஆகவே அந்த சீனாவோடு உங்களோட எல்லைப்புற சண்டை மாதிரி இருக்கும் கீழே சண்டை மாதிரி இருக்கும் இந்த பொருளாதார ரீதியான உறவு நிலையை வந்து கூட்டி கொண்டு போகுது ரெண்டு பேரும் பொருளாதார ரீதியாக உறவுக்கு வரக்கூடாது என்கின்ற விடயத்தில் அமெரிக்கா மிக கவனமாக இருக்கின்றது ஆனால் அண்மையில் அந்த எஸ் ஃபோ ஹண்ட்ரட் என்ற அந்த ஏவுகணை பொறிமுறை ரஷ்யா கொடுத்தது வந்து ஏராளமான பிரச்சனை வந்து உங்கள் மீது நாங்கள் பொருளாதார தடை விதிக்கலாம் என்கின்ற விடயத்தை நீங்கள் ஈரானிலிருந்து பெட்ரோல் வேணும்னால் நாங்கள் விதிப்போம் உண்டு ஆனால் அவர்கள் அசையவில்லை அந்த அந்த அளவு முரண்பாடு வரும் என்று சொன்னால் இந்தியாவும் சீனாவும் ஒரு 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 அலைன்மெண்ட்டுக்குள்ளே வரும் என்று சொன்னால் மிக இலகுவில் இந்து சமுதாய ஆசிய பிராந்தியம் சீனாவின் கடன்களுக்குள் சென்றுவிடும் என்கின்ற அச்சம் கூட இருக்கின்றது 
இதில் நாங்கள் இந்த இந்திய மாநாடு அடுத்த வருஷம் கூட நடக்கலாம் நடக்கும்போது நிச்சயம் நடக்கும்போது வித்தியாசமான ஒரு அவுட் கம் வரும் ஆம் இது தொடர்ந்து விரிவாக பேச வேண்டிய விடயம் ஆயிரம் இன்றைய செய்தி வீச்சில் இவ்வளவு விவரங்கள் தான் பகிரக்கூடியதாக இருந்தது மீண்டும் ஒரு முறை இது தொடர்பான விரிவான இன்னொரு பகுதியை அரசியல் விமர்சகர் ஆய்வாளர் இதயச்சந்திரன் அவர்களிடம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைய செய்தி வீச்சுடன் இணைந்து கொண்டமைக்கு நன்றி இதயச்சந்திரன் அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை விரிவாக இந்து சமுத்திரத்தின் இந்த நீங்கள் கூறும் சாகர் மாலா பாரத் மாலா போன்ற விடயங்கள் குறித்த எதிர்வினைகளை பதிவு செய்யலாம் இன்று கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி நன்றி வணக்கம் நல்லது உறவுகளே இத்துடன் இந்த செய்தி வீச்சு நிறைவுக்கு வருகின்றது இணைந்து கொண்டமைக்கு நன்றிகள் உரித்தாகட்டும் இன்றைய செய்தி வீச்சின் தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய சுரேஷ் கரன் அவர்களுடன் இணைந்து விடைபெறுகின்றோம் மீண்டும் ஒரு செய்தி வீச்சுடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் பிரித்தானியாவிடம் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்க இருக்கின்றீர்கள் இது சாத்தியமா ஏனெனில் அனுசரணை வழங்கிய நாடே அந்த நாட்டை போர்க்குற்ற விசாரணைகளின் பேரில் குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு பாரப்படுத்தும் என நம்புகின்றீர்கள்